അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പ്രിയമുള്ളവരെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ശത്രുതയിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത ശത്രുതാ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഉത്തുബയുടെ മകൾ ഹിന്ദ് വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ മറയാതെ നിൽക്കുന്ന വേദനാജനകമായ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ നായികയായിരുന്നു അവർ തിരുമേനി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി വേദന സമ്മാനിച്ച സംഭവം നടന്നതും അവരുടെ കരങ്ങളാലായിരുന്നുവെന്നത് ചരിത്രം ഹിന്ദിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട നാലു പേരെ ബദറിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റാരിലും കാണപ്പെടാത്ത വിധം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇസ്ലാമിനോട് ശത്രുത കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു പുരുഷന്മാർ ഉഹുദിൻ്റെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് പേടിച്ചോടിയപ്പോൾ അവൾ ഒരിക്കൽ പോലും പിന്തിരിഞ്ഞില്ല യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന അവൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പതനം അളവില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീടാണ് ഹിന്ദ് യുദ്ധക്കളം നിറഞ്ഞാടിയത് കൂട്ടത്തിൽ പ്രവാചക പിതൃവ്യൻ ഹംസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അവൾ ഹംസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വയർ പിളർത്തുന്നു കരൾ പുറത്തെടുക്കുന്നു അമർഷത്തോടും വിദ്വേഷത്തോടും കൂടി വായിലിട്ട് കടിച്ച് പറിച്ച് തുപ്പിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രവാചക ഹൃദയത്തിന് ഇത്രത്തോളം വേദന പകർന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല ഹിന്ദിനോട് റസൂലിന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ദേഷ്യം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഹിന്ദിനോട് പോലും മക്കാ വിജയ ദിനത്തിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുവായിരുന്ന ഹിന്ദും ബൈഅത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് പോലും പ്രവാചക സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിൻ്റെ മുഖത്ത് പകയുടെ ഒരംശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോക്കൂ പണ്ടെപ്പോഴോ പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകൊണ്ടോ ഏതോ ഒരു വിരുന്നിന് വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ ശത്രുതയുമായി നടക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ ആയുസിന് ബലമില്ലാത്ത ഈ ജീവിതത്തിൽ നാം എന്തിന് അകന്നു കഴിയണം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിയാൻ എളുപ്പമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നെൽസൺ മണ്ടേല ഒരിക്കൽ തൻ്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ഓർഡർ നൽകി ഭക്ഷണം വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതേസമയം മണ്ടേലയുടെ സീറ്റിന് എതിർവശത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഒരാൾ അത്താഴത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാളെ മേശയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ മണ്ടേല തൻ്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭക്ഷണം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ മനുഷ്യനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചയാൾ തലകുനിച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നടന്നു ഇയാൾ പോയതിന് ശേഷം മണ്ടേലയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മണ്ടേലയോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചിരിക്കാം കൈകൾ തുടർച്ചയായി വിറക്കുന്നുണ്ടെന്നും അയാൾ തന്നെ വിറക്കുകയാണ് എന്നും അവർ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മണ്ടേല പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നെ ജയിലിലടച്ച ജയിലിലെ ജയിലറായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ വിലപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ചോദിക്കുകയും ഞാൻ വെള്ളം ചോദിക്കുന്ന സമയത്തുമെല്ലാം എൻ്റെ ദേഹത്ത് അദ്ദേഹം മൂ മൂത്രമൊഴിക്കുമായിരുന്നു അത് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു മണ്ടേല പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിയായി ഞാനും അതേ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയല്ല പ്രതികാരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട് അതേസമയം ക്ഷമയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും മാനസികാവസ്ഥ നമ്മെ വികാസ വികാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും അവസാനമായി പ്രവാചകൻ തിരുമേനിയുടെ ഒരു വാക്കുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മൻ തവാള അലില്ല റഫ അഹുല്ല നാഥന് വേണ്ടി ചെറുതാകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയിലെത്താം നാഥൻ നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ